Hello, welcome my dear Pirates to today's session. This is Hana Khan, your Mathematics Master Teacher from Vedantu. So guys, I'm starting a new series for you all. This series, mein basically, I'll tell you NCRT exercise ke questions ka solutions bataungi, starting from first question till last question of every chapter. Yes, it's going to take time because there are a lot of chapters and uh, we are going to complete each and every chapter one by one and one exercise by other exercise, okay? But uh, what I have decided is that we will do term 2 ke chapters se and uh, since term 2, mein most of the children said that comparing quantities ke baad wale chapters are coming. So yes, I am starting with comparing quantities, NCRT exercise questions, okay? So today we will do NCRT exercise 8.1 of this chapter, comparing quantities, okay? So, uh, we know comparing quantities is a very important part of our life because uh, when it's about comparison of chocolate or then comparison of Ruhafza, we have to fight in the brothers and sisters. And we don't make mistakes in proper comparison that, man, I don't want to get a big piece and if I get a big piece, it will come out of my life. So, when we are talking about comparing quantities, we don't trust anyone but ourselves, right? So, for this, we have to comparison karna aana bhi chahiye right bachcho so yes uh, this is sana khan i am uh, your mathematics teacher uh, who is going to make comparing quantities the easiest sub the chapter for you all okay so agar aap is channel pe new hai to is channel ka naam hai bachcho math pirates jahan pe hum class 6 7 8 ke mathematics subject ki padhai karte hain और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर दिन हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे एंड कम्युनिटी पोस्ट भी आप मिस आउट नहीं करोगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना बिकॉज़ दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू कीप गोइंग ओके बच्चों नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम Let's get started. So this definitely sounds like a lot of work, right? But no, this exercise is very small exercise. So it's not going to take your much time. So starting with question number one of exercise 8.1. Find the ratio of rupees 5 to 50 paise. This type of questions aap se isle pooche jate hai to check ki aapko unit conversion aata hai ki nahi aata hai. Hai. For example, we all know that वन रुपी इज इक्विवेलेंट टू हंड्रेड पैसे तो आपको इसी कंपैरिजन का यूज करना है और पहले दोनों ही क्वांटिटीज को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा यू हैव टू ब्रिंग देम इन सेम यूनिट सो रुपीस फाइव अपॉन फिफ्टी पैसे कैन बी रिटेन एस फाइव रुपीस इनटू हंड्रेड पैसे अगर एक रुपी में हंड्रेड पैसे होते हैं तो फाइव रुपीज में फाइव इंटू हंड्रेड पैसे होंगे राइट डिवाइडेड बाय फिफ्टी पैसे सो दिस विल बी जीरो जीरो कैंसल फाइव वन ज फाइव फाइव वन ज फाइव एंड वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग टेन एज द न्यूमरेटर एंड वन एज द डिनोमिनेटर सो अवर फाइनल आंसर इज 10 is to 1 ratio. Okay. Similarly, 15 kg and 210 gram. We know 1 kg is equal to 1000 gram. So, 15 kg upon 210 gram will be equal to 15 into 1000 gram. Multiply kyu kar rahe? Kyunki bade quantity ko hum chote unit mein convert kar rahe hai na? Divide by 210. 0, 0 cancel. 5 threes are 15, 5 sevens are 21. So it will be 3 into 100 divided by 7. 300 or 7 may common factors nahi hote hai. So your ratio gram gram cancel, your ratio aega. 300 is to 7. Simple, right? Okay. Next is 9 meter to 27 centimeter. Now we know 1 meter is 100 centimeter. Can you all do the conversion? Mere saath aap log bhi kariye. 9 meter divided by 27 centimeter will be equal to 9 into 100 divided by 27 centimeter centimeter. 9 1 is 9, 9 3 is 27. Hamara answer aega 100 upon 3. Therefore the ratio is 100 is to 3. 100 is to 3. 
30 days and 36 hours. What will it be? One day. Ek din mein kitne ghante hote hai? One day has 24 hours. So, 30 days upon 36 hours will be equal to 30 into 24 hours. 30 days mein into 24 total hours mil jayenge divided by 36. Now, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 3 ones are 3, 3 tens are 30. And we are getting uh, finally 10 into 2 divided by 1. So, it will be 20 is to 1. So, our ratio will 20 is to 1. Simply, we have written the ratio in form mein likh diya. Next is question number 2 of exercise 8.1. In a computer lab, there are 3 computers for every student. How many computers will be needed for 24 students? So, sorry, for every 6 students. Then how many computers will be needed for 24 students? This is proportion ka question. Proportion ka question says that the proportion of number of computer upon number of students will remain same. Hai na? Jitne zyada bachche, utne zyada computers honge. Right? So, uh, is ratio ko maintain karne ke liye, hamara proportion banega. 3 computer is for 6 students, then x computer will be there for 24 students. So, our answer will be 3 upon x will be equal to x upon, 3 upon 6 will be x upon 24. So, 3 into 24 upon 6 will be equal to x. 6 1 the 6, 6 4 the 24. So, 3 into 4 will be x and hence x will be equal to 12. And now what is x? x is basically number of computers. इस आंसर को लिखने का तरीका ये है. आपको अपने annual exam में इस आंसर को इस तरीके से लिखना होगा. Please observe. Using unitary method. We have six students requiring three computers. So one student will require three by six computers and 24 students will require three by six into 24. That is 12 computers. And finally, you will have to answer the statement. Likhna hoga. The number of computers required is 12. Simple. The method I have explained here is the same method we have applied here. But because this is a word problem, hai, सेंटेंस लिखना भी कंपलसरी होता है अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आया है तो ओके एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 लाख एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीस स्टेट्स सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा है Number of people per kilometer square. ठीक है? तो number of per uh, people per kilometer square will be what? It will be basically uh, the total population is given and the area is given. But both are given in lakh. तो ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि दोनों का unit same है. So basically what you will do is you will divide the total Population by uh, area. Because per kilometer square is asked. Per kilometer square is asked. Per unit area is population hai. Number of people is population. So, total population we divide the area. Divide karenge. So, first of all, it is Rajasthan. And Rajasthan is total population of 570 lakh. Thikhe? Upon um, area of uh, Rajasthan is 3 lakh kilometer square. Divide kariye, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 0 0, lakh lakh cancel. It will be 190 per kilometer square. Kyunki kilometer square denominator mein hai, to per kilometer square answer a gaya. Isi tarike se, same tarike se, aap UP ka lika lenge. UP population is 1660 lakh. Area is 2 lakh kilometer per square. So, total population of UP per kilometer square will be total population divided by area. 
1660 डिवाइडेड बाय 2 इज 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर राइट तो इस तरीके से हमने निकाल लिया राजस्थान का 190 एंड यूपी का 830 सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज व्हिच स्टेट इज हैविंग लेस पॉपुलेशन सो यहां पे है ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन सी राजस्थान की पॉपुलेशन काफी कम है बिकॉज़ इट इज 570 and population of UP is 1660. So obviously Rajasthan is having less population, right? So I hope guys ki aapke liye ye exercise questions useful rahenge. Aise hi, uh, agar aap baaki NCRT exercises ke solutions janna chate hain, to is channel ko, yani ki Math Pirates ko subscribe kar lije aur bell icon ko press karke notifications on kar lije ga. Is channel pe hum NCRT exercise bhi karte hain daily lecture bhi karte hain yani har ek concept bhi seekhte hain hum class 6 7 8 cbse board okay now a small joke for you all when the teacher solves a math sum using a method that you have never seen before you be like that's not possible and teacher be like darling you have no idea what's possible <laughs> right so bachcho agar samajh mein aaya aur maza aaya to like button ko press karna to banta hai boss Let's give this video 100 likes. Come on, everyone. This video deserves 100 likes. Yes or no? So let's make it 100. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notifications. Okay. And also reminding you all that uh, today is, I guess, 17th of December. And uh, Vedantu is having a super discount offer of 20% discount from 12th of December till 25th of December आप विदांतों के किसी भी कोर्स को enroll कर सकते हैं till 25th at 20% discount और विदांतों के कोर्सेस में मैं online पढ़ाती हूँ तो अगर आप मेरे lecture attend करना चाहते हैं तो आप विदांतों का कोर्स enroll कर सकते हैं जिसमें math, science, SST और English चार और subject पढ़ाई जाते हैं live online classes होती हैं हर लाइव क्लास में डिटेल्ड रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलते हैं आपको क्विजेस होते हैं और प्रॉपर uh, डेफिनेशंस होते हैं हर क्विज में आप हर क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक लीडर बोर्ड मिलती है जैसे केबीसी में होता है ना फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट वैसे यहां पे भी होता है हर क्विज uh, का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है मल्टीपल टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स मिलते हैं कभी ढोल बजता है कभी ड्रम बजता है कभी रॉकेट मिलता है आपको बहुत मजा आता है इंटरैक्टिव क्लास होती है लाइव क्लास अगर आप कभी मिस भी करते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं आपको हर लाइव क्लास के रीप्ले मिलते हैं तो रीप्ले को आप 10 बार भी देख सकते हो 20 बार भी देख सकते हो एंड अच्छी बात यह है कि रीप्ले में भी आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अकेले पढ़ रहे हो है ना इंटरेस्टिंग एंड आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल द मास्टर टीचर्स जिससे आपको कभी भी डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलास की कमी महसूस नहीं होगी इवन इफ आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है बट आपको यहां पे सारे नोट्स रेडी मेड मिल जाते हैं और डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लास भी मैं लेती हूं हर हफ्ते एंड बाकी टीचर्स बाकी सब्जेक्ट्स की लेते हैं हर हफ्ते प्लस क्लास टीचर्स होते हैं हर सेशन में आपका डाउट सॉल्व करने के लिए एंड प्रैक्टिस की तो टेंशन ही मत लो होमवर्क असाइनमेंट हर दिन मिलता है वर्कशीट असाइनमेंट हर चैप्टर के बाद मिलता है हर हफ्ते मिलता है बेसिकली एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हर हफ्ते हर महीने आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको पूरा का पूरा स्कूल एग्जाम का फील मिल जाता है यहां पे क्योंकि उसी सिलेबस पे उसी टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और उसके लीडर बोर्ड्स भी होते हैं ओके और आप को अगर एक टीचर्स से मान लीजिए नहीं भी पढ़ा समझ में आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप एक टॉपिक को 10 बार भी पढ़ सकते हो लाइव अलग-अलग टीचर से जितने बार चाहो आप एक टॉपिक को पढ़ सकते हो कोई लिमिटेशन नहीं है एंड इससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ के सुपर क्लियर कर सकते हो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन एंड हाउ कैन यू एनरोल इट इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल करना बहुत आसान है ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे वहां पे आपको लिंक दिया होगा सीबीएसई बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड का उस लिंक पे आपको क्लिक करना है मेरा कूपन कोड याद कर लो बच्चों एसके पीआरओ मेरा नाम क्या है सना खान एसके एसके प्रो एसके प्रो कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा लेकिन सिर्फ 25 दिसंबर 2021 तक सो गो फॉर इट एंड एनरोल क्विकली क्योंकि क्रैश कोर्स आ गया है एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जिसमें आपको फुल सिलेबस की प्रिपरेशन मिल रही है यस 
फुल सिलेबस प्रिपरेशन एट जस्ट रुपीज फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है ना अमेजिंग सो गो फॉर इट पूरा का पूरा मैथमेटिक्स साइंस एस एस टी इंग्लिश पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो और वो भी सिर्फ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पे और अगर आपको वन मंथ का ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी आप एनरोल कर सकते हैं एट जस्ट रुपीज एट हंड्रेड सो गो फॉर इट एंड ऑल्सो बच्चो दिस इज अ क्वेश्चन टू ट्राई इट योर सेल्फ आप ट्राई करके देखो कि आपसे रेशियो का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं हम अगली क्लास में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस बाय बाय